اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیم ٹیکٹ کو ماتے ہوئے الحمد للہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفا نحمده و نسلم و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربو اليوم قامت ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون عن النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علیہ ادو بے شد پڑھن شد وَلَا عَلِيمٌ بر محمد میر سالم صد سلام بر محمد میر سالم صد سلام آشفی مزنبینا یوم القیام اللہم صلی علیہ وآلہنی گرش کے خدا خواہی بجش و پیرب احمدی سراط المستقیمی نشی اور آہی جملہ کامل لہا نشی بر کشتی شرع برو سالی دری دری آم اگر نامی برت موجشی نبی نی روح سائی اللہ اللہم صلی علیہ آپ نے ٹھیک بھوستے بات چرنا کرنے کے فارسی بہنشا ہے دادو جان فارسی رکھ جون بیدک دو پونڈیت مانوس چھلے میں جو ذکر کے بلائے کو تھا بلچی تو ہم رہی دادو جان ارمو کے شیر شنتا ہم فارسی بھانشا ہی آج جی گلو انیش بھی شوئے جی تو ہر کو تیار کی انہی ٹھیک کو لے دیتے ہیں سوئی کو لے دیتے ہیں ایر اور تو کب شن دو جانے ہیں اور فارسی بھانشا اما دید بھارت بھر شیر بھر دے بریٹیش آشار پر ہو دی کہ تو حیدر علی ٹیپو سلطان پریوڑ تر پر مغل پریوڑ فرسی چلتو ہی ترش کو تک ایسے چلو پروبتی تے بیٹیش پریوڑ چلا پر پرائی دیر شو بچ چند دور ہمان دے بھارتی راشتیو بھاشا چلو ہی فرسی بیٹیش پریوڑ دیر شو بچ چند آج اپر جن تو دیکھو نا آپ نارا پالے تو ایکٹا جنہیں سے اچھے شعباد جنہیں شمان شیٹا کی آدھا لو تکے لے کی بولے اپنا بولو آئین رائٹ آئین شعباد جنہیں شمان یہ آئین کتا ٹکن تو فارسی بھانشا آدھا لو کتا فارسی بھانشا حاکم کتا فارسی بھانشا گھوڑی کتا فارسی بھانشا شعبی دیکھن فارسی بھانشا اور تو ٹا بولے دی ترش کے بکھا تو ایک جن کو بھی چھلے اسماعیل حسن شیرا جی کنو ناریر محبت بھالو باشائے اللہ قدرت شنام کرے چھلیں تیلی اگر آت ترک شیرازی بدست آرد دل مارا اگر آت ترک شیرازی 
بدست آرد دل مارا بخالی ہندو اشبک شم سمر کندو بخارا را ایر آرتو چالر قدرو ترسکیر ای شندوری ناری ترسکیر شندور ناریر گالے رکھا تیل اللہ رئی قدرت دیکھے امار مونے ہو چاہے ہمیں بخارار موتا ایک شہر کیا سمر کندر موتا ایک شہر دوٹ شہر کیا ہمیں بھی لیے دیتے چاہیے ایک خبوٹا ایک شیخ کا جو کون اما دل کونڈی گھرے فکیر شاہ صوفی فتح علی بھائیسی رسول نما انہی پڑھ لے شنگ شنگ اپنی دیوانے بھائیسی تے شیخ کا آتے ایکی स्टाइले एक ही छोंडे अगर तुर्किशी राजी ठीक एक ही स्टाइले पढ़ लें कि रिदे में एक ही रखूं कि अगर शाये खुबानम निहद बर चश्मे मन पारा मतलब जो दिन कुनो दिन एमोन हो तो तुम इन दुटे शाहर बिला भी बोल चो اور اللہ جو دی آمان نصبی کنے دن دیتے ہیں نامی دیکھتا ہم ہمارے رسول ہمارے چوکے رو پولے دوٹو پا دیے دانیے چھے دیے اور ہم اللہ بھی جیر پاتے کے جھورے جھورے جے دھوری کو ناگو لو پوٹ تو ہمیں اللہ کے بولتا ہم اللہ ہمارے رسول ایر پائے دھولو جو کنا مات چوکے سروان بانیے دیے چھو دوٹو شہور نوائے ہمارے دنیا ایب ہم آخر آت دوٹو کی بھی لیے دو سبحان اللہ والے اگر آم شای خوبانم نہد بر چشم من پارا کے خاکے پائے او بکشم مرا دنیا او خوبارا اللہم صلی علیہ وَلَا عَلِي یہ بھاشا گلو بولنام دیکھو نمرا شوچار اچار بابار کوری چوکے پاور ہولے کی در میں نے آرکتے چوک لگا چوشمان چوک فرسی بھاشا ہی چوشمان اگر آشا یہ خوبانم نہد بر چشم من پارا پا ماں چوکے رو پولے راکتے ہیں کہ خاکے دور خاکے چھائی بولی نمرا دور کھا بشیش کرے ہم ماں کھالا رامو رو بیرا بولے یہ کھا کے چھلے کھوٹا ہو شرے ٹھیک بولے تو ماں ٹھیک چھلے دھولو چھلے ہمارا ماں ٹھیک کھا کھا کے پائے او بکشم جدی پائے دھولا ماں چوکے بکشانو ہوتا ہمارے سرما کرے دیا ہوتا ہمیں کی گھتا ہم مرا دنیا و اخبارا دنیا ہے باں آخرات کے بھی لیے دیتا ہم بولے سبحان اللہ چھو محبت رسول نے نمہ بلا ہوتا تھا کہ تو جائی ہو کیا نو ایک ٹوامرا نو بی جیر کو تا شروع تھی بولی اللہ قرآن پاک ان مدد بول چین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی فارسی بھاشائی گر عشق خدا کھاہی بجے شوف رب احمدی جو دی خدا کے پیتے چاہو ان کن تم تحبون اللہ تم را جو دی اللہ کے بھالو باستے چاہو نبی تمہیں بولے داؤ کل تمہیں بولے داؤ اللہ کی بولو بولے داؤ اور جو دی تمہار امت گلو جو دی اما کے بھالو باستے چاہو بولو تم را جو دی اللہ کے بھالو باستے چاہو اللہ کی کروے باشک بھالو بول چاہو نا فتہ بھی ہونی تمہیں بولو جامی محمد تم را امار اتباع کرو سبحان اللہ بولو تلے اللہ کے بھالو باش بونا اے ہمیں بولے دوارو بولے کی یو بیب کو اللہ تمہیں کوتا ٹا بھالو باش بے دیکھا دور کرنے کہ تا اللہ تمہا کے بھالو باشے نے بے بھالو نا سبحان اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ اللہ تمہا دیر گناہ گلو ماف کرے دے بینا دیس چھے اللہ شرب سسٹو خما کاری تو شابیر مولی امرا دیکھن رسول اللہ چھڑا انہوں کنو کچھو بھابتے پاری نا دیکھن ا کوتو گلو فارمالیٹی نام اسلام نوائی فائی پیلرز ان مائی اسلام that is true and it was essential for us 
फाइव टाइम्स प्रे वन मंथ फर्स्टिंग हज वैतुल्ला सेक्रीफाइस एंड ऑल्सो कलेमाते ये ब्लाइला हाई लल्ला मोहम्मद रसूल इट वाज नेसेसरी फॉर अस इट वाज नेसेसरी फॉर उम्मा ये पांच टा जिनिस छाड़ा मुसलमान हमरा ना इस्लामी पांच टा खूटी वेर इज योर बेस प्लेट वेर इज योर ग्राउंड এত সুন্দর একটা প্যান্ডেল করেছে খোটি পোতা আছে সব দেখুন একটা একটা খোটি কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে স্টেজটা মঞ্চটা মে আপনার পান্ডাল সামিয়ানাটা এখন এটা যদি নরম মাটি আমাদের দেশের ভাষায় যদি পাকে পুততেন কি হতো টলতো হিলতো তাহলে আপনি খোটি নিয়ে ঘুরবেন কি কাঁধে নিয়ে ঘুরবেন না খোটিটাকে বসাবার জন্য একটা আঙ্গনের প্রয়োজন আছে সে আঙ্গনটার নাম কি কোন আঙ্গনে আপনি পুঁতবেন খুঁটি না ভাইজান আমি নামাজ পড়ছি কপালে দাগ পড়ে গেছে আপনি নামাজই হয়েছেন ভাইজান আমি রোজা রাখছি আপনি রোজদার হয়েছেন ভাইজান আমি যে জাকাত দি দানবীর হয়েছেন আমি যে হজ করেছি হাজি হয়েছে আমি যে কালমা পড়ি মোমেন হয়েছে কিন্তু আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করি হুজুর আমাদের অত্র এলাকার মানুষেরা নামাজ পড়েছে রোজা রেখেছে হজ করেছে এরা জান্নাতে চলে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতের গন্ধ তাদের নাকে আসবে না মানে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না তারা হজুর তারা চোর তারা ডাকাত তারা মোরেল তারা সোশ্যাল তারা সিভিলাইজ তারা পিচি পড়া দেশদ্রোহী কারা তারা সুঘ্রাণ পর্যন্ত পৌঁছাবে না কেন হয়তো নামাজ পড়েছে হলো না কেন মানে ওই খুঁটি গুলো ঠিক জায়গায় বসানো হয়নি তাই বলি নামাজ পড়ে নামাজি হলাম রোজা রেখে রোজদার হলাম চুরি করে চোর হলাম ডাকাতি করে ডাকাত হলাম খারাপ ভাববে না আমার কথা বোঝার চেষ্টা করবে যে যা কাজ করে সেই কাজের কাজই সে হয় কিন্তু কোন এমন নামাজ পড়েছিলেন বোগদাদের একজন নাম আব্দুল কাদের গৌসল আজম হয়ে গেল কিরকম নামাজ পড়েছিলেন আজবিরের একজন নাম মইনুদ্দিন গরিবে নামাজ হয়ে গেল কিরকম নামাজ পড়েছিলেন বাহাবুদ্দিন নকশিবন্দি তরিকার ইমাম হয়ে গেল কোন নামাজ পড়েছিলেন আহমদ সরহান্দি যে মোজাদ্দ আলতে সানি হয়ে গেল কোন নামাজ পড়েছিলেন আমার দাদা হুজুর পীর কেবলা মোজাদ্দ জামান গাউসে দৌরান হয়ে গেল কোন নামাজ পড়েছিলেন আমার পাঁচ দাদু পাঁচ আসমানের নক্ষত্র নেয় আল্লাহওয়ালা হয়ে গেলেন কোন নামাজ পড়েছিলেন বাকুলের সুফি আব্দুল মোমেন সাহেব প্রতাপ চন্দ্র সেন থেকে আল্লাহর অলি হয়ে গেলেন মুরব্বীরা তো নিশ্চয়ই দাদু জানের কাছে উঠা বাসা করেছে এগুলো বারবার শুনতে পেতেন দাদু জানের লোকে যে একটা বাচ্চা মারা গেছে পাড়ার বহু মেয়েরা এসেছে বাচ্চাকে সামনে রেখে আবু ঝুটি করে কাঁদছে কাঁদতে কাঁদতে বেহুস মতো হয়ে যাচ্ছে একই স্টাইলে সব মেয়েরা কাঁদছে কিন্তু ওদের মধ্যে ওই বাচ্চার মা একজন আছে যদি তার রাজুতে দাঁড়ি পাল্লাই তুলে ওজন করা যায় সারা বিশ্বের মেয়ের কান্না আর ওই একটি মেয়ে যে কাঁদছে স্টাইল এক হতে পারে কিন্তু দুটো কান্নার হাল এক হতে পারে না কারণ ওদের মধ্যে একটা ওর মা আছে মা হচ্ছে কলিজা ছেড়া কান্না কাঁদছে কলিজা থেকে আসছে আর বাকি কান্না দেখে কাঁদছে এখন কথা হচ্ছে একই বাগানের ঘাস খেলো দশটি হরিণ নটির পেট থেকে গোবর তৈরি হলো আর ওই নটির মধ্যে একটার পেট থেকে মেশকে আম্বার আতর তৈরি হলো 
আমার বক্তব্য এই জায়গায় তো দশটাই তো একই বাগানের ঘাস গুলো দশটার পেটে মেশ ক্যাম্বার হলো না কেন ভাইজান বুঝতে পারছেন তো নাকি চলুন কোরআন পাকের একটা ছোট্ট সুরা আয়াতে কারিম একটা তেলাওয়াত করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়া নাহর ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার কে তেলাওয়াত করলেন দেখা যাচ্ছে এরি ভেতর থেকে ওই দিক থেকে একজন তেলাওয়াত করলো সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ আর একজন আপনি একটু তেলাওয়াত করুন উনি তেলাওয়াত করছেন ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়া নাহর ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার এত ইশারা করছেন কেন উনি ফ্ল্যাট করলো আপনি ইশারা করছেন কেন আপনি একটু পড়ুন তো ওনাকে পড়তে বলেছি উনি পড়ছে সেখানে বসে উনি এত কান্না কাঁদলেন ওই ছোট্ট সুরা পড়তে যে চোখের পানিতে ওনার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল আমার বক্তব্য ঠিক এই জায়গায় আল্লাহর কোরআন তো এক আল্লাহ এক সুরাটাও একই সুরা একই মজলিসে বসে তিনজন পড়লেন তিনজনের পড়ার অবস্থা তিন রকম হলো কেন আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন একটা মানুষ আমরা আমাদের পৃথিবীতে আসা মানে দুটো সত্তাকে নিয়ে মানুষ একটা হচ্ছে দেহ আর একটা হলো আত্মা এখন আত্মা আছে দেহ নেই ভূত আর দেহ আছে আত্মা নেই লাশ বুঝতে পেরেছেন সওয়াল ঠিক এই জায়গায় এখন আপনার জ্বর এসেছে ডাক্তারকে যে কি বলবেন ডাক্তার বাবু আমার জ্বর এসেছে আমাকে ওষুধ দিন ডাক্তার বাবু আমার হাতে চোট লেগেছে আমাকে ওষুধ দিন ডাক্তার বাবু আমার পা ভেঙে গেছে আমাকে একটু ওষুধ দিন আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে ওষুধ দিন আমি যন্ত্রণা হচ্ছে ওষুধ দিন কেউ বলেছেন আমি জ্বর ওষুধ দিন বলেছেন আমার জ্বর আমার পেটে ব্যথা আমার আমার আমিটা কই আপনার আপনিটা কই না ভাইজান এই যে আমি না না ওটা তো আপনার হাত ডাক্তারকে বললেন আমার হাতে ব্যথা আমি হাত ব্যথা হচ্ছে না কথা ভাইজান বোঝা যাচ্ছে তোমার কথা আজ অজানের কথা রয়ে গেছে কিন্তু বেলালের সুর আর শোনা যায় না তাও ফলসাফা ইসলামিক দর্শন আজও রয়ে গেছে কিন্তু ইমাম গজালির সে রোহানিয়াত কিন্তু আর নেই আপনি মানুষ আপনার রুহ আছে রুহের রোগ কি ওই ডাক্তার কে যে বলেন ডাক্তার সাহেব আমার চোখ উঠেছে চোখের যন্ত্রণা হচ্ছে আমাকে একটু ওষুধ দিন চোখ উঠেছে চোখে ব্যথা ড্রপ দেবে ওই ডাক্তারকে যে বলেন ডাক্তার সাহেব চোখে বাইরে থেকে কিচ্ছু হয়নি লালো হয়নি যন্ত্রণা নেই ব্যথা নেই কিন্তু ও দুতলা বিল্ডিং দেখে আমার চোখ টাটাচ্ছে একটু ওষুধ দিন দিতে পারবে হ্যাঁ না বলেন না পারবে না তো তাহলে এই ওষুধটা দেবে কে আল্লাহ রসুল এই ওষুধ দিয়েছেন তো বাই বোখারি শরীফ কে বলি ইমান অঙ্গীকার বদ্ধ হও আমার কাছে বাইনি আমার কাছে বায়াত হ আমার কাছে বায়াত 
ওলা তসরাকু আমরা চুরি করব না ওলা তাজনু আমরা জেনা করব না ওলা তাকতুল আওলাদুকু আমরা আমাদের সন্তানদেরকে মার্ডার করব না সন্তান মার্ডার মানে যেটা এখন ফিমেল ফিটিসাইড দেখতে পাচ্ছি ডিটার এই সামনে লেখা থাকে না যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা আইনত দণ্ডনীয় কেন মেয়ে সন্তান আছে দেখলে মেরে দিচ্ছে হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না সেদিনে এসে চেনেন আমার রসুল আর দেখুন আজকের দিনেও তার কথা চলছে তার জন্য বলতে ইচ্ছা করে সেই যুগের একজন মহামনীষী ছিলেন না বরং সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষী ছিলেন তিনি সেকালে জন্মেছেন একালের কথাও তিনি বলে গেছেন এই বলতে গিয়ে মিস্টার স্যার উইলিয়াম মোর লিখছেন একজন স্যার উপাধি প্রাপ্ত মানে যাতা ব্যাপার নয় তিনি লিখছেন আই এম দ্য ডিজাইবেল অ্যান্ড অলসো ডিজাইবেল অ্যান্ড অলসো ফলোয়ার অফ প্রফে ফলোয়ার অফ জিজেস বাট প্রফেট মোহাম্মদ ইজ দ্য পারফেক্ট পার্সন ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড জন্মসূত্রে বংশসূত্রে জাত সূত্রে মা বাপ সূত্রে আমি খ্রিস্টানের বেটা খ্রিস্টান তথাপি সত্য বলতে আমার মুখে বাঁধে না আমি একজন স্যার উপাধিপ্রাপ্ত উইলিয়াম মোর বলছি বিশ্বের বুকে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ যদি সেরা যদি কেউ হয় ইসলামের নবী মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ না জোরে বলেন না সুভান আল্লাহ শুনলে মনটা তাজা হয়ে যায় তাই না এই দেখুন না আপনাকে বলে চন্দ্রযান টু চন্দ্রকান্ত গুড়া পেচ্ছিল আমাদের হুগলি ল্যান্ডার বিক্রম এসব কদিন শুনছিলাম না মহাশয় আপনার চাঁদে যাচ্ছে 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 ল্যাবরেটরিতে বসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখছেন দেখছেন এবারে যে সফট ল্যান্ডিং করবে ল্যান্ডার বিক্রম হঠাৎ নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে দিলেন কি যা পাখি উড়ে গেছে না না সে যে মরে গেছে তা নয় সেই আপনার আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এসে থাকবে ওখান থেকে একটা যন্ত্র ল্যান্ডার বিক্রমকে সফট ল্যান্ডিং করার ছিল চাঁদে অ্যাপল ইলেভেন নীল আমস্টং অল্ডিন মাইকেল কলিন অ্যাপল ইলেভেন নিয়ে গেছিল টোলে ছিল হিলে ছিল অনেক কিছু হয়েছিল চাঁদে যে অ্যাটলিস্ট পেল কি সেখানে যে একটা ধনী শুনতে পেয়েছিল যেটা তারা পরবর্তী অনেক দিন পরে অনেক বছর পরে পৃথিবীর জমিনে শিকাগোর একটা রাস্তা দিয়ে আসতে যে সেম আওয়াজ শুনতে পাই আমেরিকার শিকাগো দারে ফর ইসলাম স্টার্টেড নাইনটিন এইটি ওয়ান আমি সেখান থেকে বলছি তথ্যগুলো শুনে রাখবেন কারণ এখন নেটের যুগ এক সময় বলছি এই শব্দটা চাঁদে শুনেছিলাম ফলো করতে করতে যে দেখছে ওটা অন্য কোনো শব্দ নয় আল্লাহর ঘর মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ আসছে বলছে এটাই তো আমরা চাঁদে শুনে এসেছি বলেন না সুভান আল্লাহ তারপরে এখানে অনেক কিছু ইম্প্রোভাইজ করা হয় যে তারা মুসলমান হয়ে গেছিল এই হয়েছিল ওই হয়েছিল আমার কাছে খবর নেই হয়তো আরো বেশি অনেকে পড়েছেন তার কাছে থাকতে পারে আমার কাছে আপাতত একটুকুই অনেক জ্ঞানী মানুষেরা তারা আরো বেশি পড়ে না হয়তো তারা পেয়েছেন আরো একটা দাগ দেখেছিল সে দাগটা অন্য কিছু নয় চাঁদের বিনতে দাঁড়িয়ে দেখেছিল উত্তর মুখ থেকে দক্ষিণ মুখ পর্যন্ত সমান্তরল একটা ফাটা দাগ কাটা খাল নদী টাইপের বলে এটা কোথার থেকে হলো পৃথিবীতে এসে তারা জিন্দাবেস্তা বলেন জুইস দেশ গ্রন্থ বলেন বাইবেল বলেন নিউ টেস্টমেন্ট বলেন ওল্ড টেস্টমেন্ট বলেন বা সাইন্টিফিক যত কিছু মেথড আছে সেগুলোকে তারা নিজের এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলো কিভাবে হতে পারে কোথাও কিছু পেল না যখন হাদিস ফাঁস করে দেখলো ওই সময় দেখে আমার রসুলের শত্রু আবু জেহেল আবু জেহেলের পরীক্ষার মুখে আল্লাহ রসুল জবালে আবু কুবায়সের উপর দাঁড়িয়ে আঙুলের ইশারা করে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন বলে রসুলের মোহাম্মদ হজরত মোহাম্মদের আঙুলের দাঁতটা আমরা চাঁদে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি বুঝতে পারা যাচ্ছে তা নাকি তাল্লা রসুল সেই যুগে এসেছিলেন এই যুগে দেখুন এখন কন্যা ভ্রণ হত্যা নিয়ে কত কিছু চলছে ফিমেল পেটিসাইড যেটাকে বলে সেদিন তিনি বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না ওলা তা তো মানে তোমরা মানুষের ওই যে কি বলে চুগলি করবে না মানুষের খারাপ পিঠ পিছে আলোচনা করবে না কেমন গাড়ি কিনেছে দেখেছি হারামের কামাচ্চার কিনছে 
কেমন বাড়ি করেছে দেখেছিস চাচা তোমার কবে হবে গো ওর মতো কি আমার হারামের পয়সা আছে তুমি জানলে কি করে ওর হারামের পয়সা না হালালের চন্না হালে চোদ্দ ধরতে পারে না তাহলে তুমি নিশ্চয় তুমিও চুরি করো ভালো দেখতে পারে না কেউ একটু কিছু ভালো কিছু করলে সব জায়গায় নাম কিনবে এলাকায় আবার অনেক আছে আমাদের দেশি ভাষায় বলে আমাদের হুগলির আঞ্চলিক ভাষা বে সম্মানসূচক ভাষা আমরা সেটাকে ছোট করে ফেলেছি মানে বিয়াই বন্ধু বুঝতে পারছি না এটা যে ওলা ওটোকে ডাক না এটা ওলা ওটো কথা না ওলা ওঠা একটা রোগ কলে হাঁটাইবেন আপনারা নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্যে দেখবেন এইসব ভাষাগুলো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে দিনু খেনু গেনু অনেকে ছোট করে দেখে আঞ্চলিক ভাষার একটা বিশাল গুরুত্ব আছে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো বিভিন্ন রিজিওনে এক এক রকম আছে আপনি জানেন আমি ওই ইয়েতে গেছিলাম বিরক্ত লাগছে না তো আপনাদেরকে আমি ওই গাজলে গেছিলাম আমি আর আমার ছোট ভাই আপনাদের বিনাশ ভাই যান তবে বৃষ্টিও হয়েছিল কোন রকমে অনেক রাস্তা প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার উপরে সেলফ ড্রাইভে যাওয়া যে একটু রেস্ট করছে আগে মেনাজ ভাই উঠবে তারপর আমি উঠবো তো বলে ওই জন্য নাস্তা করে নেন সব নাস্তা টাস্তা সব রেডি মেনাজ বলছে ভাই যান একটু নাস্তা করে উঠা ভালো খুব খিদেও লেগে গেছে দূর থেকে এসছি তো তাদের দেশে নাস্তার যে সিস্টেম দিলেন আলহামদুলিল্লাহ অতি আমরা খুশি মুড়ি তেলে ভাজা সব দিলেন এবার আমাদের হুগলির মানুষ দেখে অভ্যাস নেই কি বলবে ও বাবা মুড়ি কে বলে নাস্তা বলবে কি বলবে কিন্তু সে দেশের প্রচল যদি সকালবেলায় নাস্তা মুড়ি আর খেজুরের রস দেয় কেউ তো ছাড়ি না আমরা কি সুস্বাদু লাগে সবের গুরুত্ব আছে বুঝলে কিছুক্ষণ পরে আমরা রেস্ট নিচ্ছি ইমাম সাহেব ওয়াজ করছিলেন হঠাৎ এসে ও হুজুর মেনাজটা আছে উঠে বসে ওয়াজ করবি না চ মেনাজ তো বলছে হ্যাঁ ভাই চল কি রে ওই কোথায় মারবে তাড়াতাড়ি যে উঠে পড়ি তারপর আমাকে সে বলছে হুজুর ছোটটা তো হয়ে গেল জি তুই চ আমাকে বলছে ঠিক আছে ভাই চ সকালবেলায় চলে আসার সময় বলছে আল্লাহ আমার পীরের আওলাদকে তুই আবার আনিয়ে দিবি আমি আল্লাহ আল্লাহকেও তো তুই বলছে আসলে মাকে তুই বলে আপনকে তুই বলে নিজের ভাষা তো কোনো দেশের বলি আর কোনো দেশের গালি একটা কথাই আছে তো গুরুত্ব দিতে হবে মালদায় যাবেন ও আপনি যত রাজা বাদশাহ হন মালদার একটু শেষের দিকে যাবেন আপনাকে তুই তো গাড়ি করবে আমাকে বলছে হুজুর বলে কি ছোট হুজুর এসেছিল আমাকে বায়াত করে দিল ও আমাকে ও বায়াত করে দিল ছোট হুজুর আমি নাজর আনা দিলাম এরপরে ও ফুর ফুরে চলে এলো আর মরে এলো আচ্ছা ভাই খবরদার আমাদের ওদিকে যে এইসব কথা বলবে না বলে তারপর দেখি চুপ করে আছে কিছু কোন পর রুমাল বের করে চোখ মুচ্ছে আহ মহাব্ব প্রকাশ ভঙ্গি এক একজনের এক এক রকম হতে পারে কিন্তু মনের ব্যাপার তো আল্লাহর হাতে তাই না আমাদের শুনতে মনে হচ্ছে কি অসম্মান করে বলছি রে বাবা হ্যাঁ কি কথা একটু হুজুর কেউ বল এটা হাজার ছোট হাজার আমরা আশা করেছি আমরা অনেক রকম বিশেষণ বিশেষায়িত করি তাদেরকে যেহেতু তারা আল্লাহর বলি মানুষ ছিলেন দাদা হুজুর পীর কেবল একজন ছেলে পাঁচ হুজুর দাদা হুজুর হতে পারেনি পাঁচ হুজুর পাঁচ হুজুর আমার বত্রিশ বাপ চাচা পাঁচ হুজুর হতে পারেনি আমরা ছোটরা ছোটই আছি আমাদের বাপ চাচার মতো হতে পারেনি আপনারা ভালোবাসেন বংশটাকে আপনারা সম্মান করেন ফ্যামিলিটাকে সম্মান করেন কোরাইশ বংশের সন্তান বলে আমরা একটু আপনাদের পাওনার আপনারা যেগুলো দেন ওগুলো প্রাপ্তি স্বীকার করি চলো যেটা বলছিলাম আল্লাহ রসুল কি বলছেন তোমরা পিঠ পিছে বদনাম করবে না মানুষের কি বোধ করবে না খেসা করবে না মানুষকে ডিসকারেজ করবে না এনকারেজ করো তাহলে তাকে অনুপ্রেরণা দাও তার মন ভেঙে দিও না 
পিছনে গিবদ গিলা করবে না তহমত দেবে না পিছনে তার ছোট বড় কথা বলবে না সামনে দিয়ে তুমি উজুর উজুর করবে আর পিছনে তার বদনাম করবে না বোঝা যাচ্ছে তো নাই এটা সবার ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল বায়াত করলেন বায়াতের আবার অনেকগুলো ভাগ আছে একটা হচ্ছে বায়াতুল ইমান যারা ইসলাম ধর্মে এসে বায়াত হতে চাই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে চাই ওকে বায়াতুল ইমান বলে আর একটা হচ্ছে বায়াতের দোয়ান তফসির খুলুন কোরআন পাক কুল কুতবে তফসিরের মধ্যে পাবেন ওয়ালাকাদের দোয়ান আল্লাহ আলাল মিনা ইজ ইবায়ুনি তাহাজা গাছের নিচে বায়াত করেছিলেন আল্লাহ রসুল আর সুরা মুমতায়না নাজিলের প্রাককালে যখন চতুর্দিক ইসলামের বোলবালা হয়ে গেল সাহাবাই ক্রামদেরকে নিয়ে সাকিফাই বানি সাইদাতে আমার রসুল বসলেন এক বড় ছাদ বসে সবাইকে বললেন ইসলাম তো চতুর্দিকে বোলবালা হয়ে গেছে এখন তোমরা আমার কাছে বায়াত হও কিভাবে চলবে তোমাদের রোহের ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সেটা কি ওই বায়াতকে বলে বায়াতুল খুলুস আমরা বায়তুল খুলুস করে থাকি আপনারা যারা বায়াত হয়েছেন বায়তুল খুলুস বলা হয় কি নীতি নির্ধারণ কি করে করব জীবন যাত্রা কিরকম হবে আমার আমি কি করে হিংসা দূর করব আমি কি করে বিদ্বেষ দূর করব আমার মধ্যে পরস্থিকাতরতা বিরাজ করছে এ থেকে আমি কি করে মুক্তি পাব আমি নিজের দুঃখ দুঃখ করার সময় নেই অপরের সুখ দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায় কি করে পরিত্রাণ পাব আমি একটুতেই রেগে যাই আমার রাগকে কি করে আমি সামনে নেব আমি একটুতেই ভাইজান আমার কথা বুঝতে পারছেন তো নাকি এই যতগুলো দেখছেন এগুলো সব রুহের রোগ আর গা হাতে ব্যথা জ্বর জ্বালা এগুলো হচ্ছে শরীরের রোগ এখন শরীরের রোগের জন্য ডাক্তারের কাছে যাবে এইবারে আসুন আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে লিখছেন কি নাম ওই ব্যক্তিটা সাকসেস হয়ে গেছে কাদ আফলাহ মানজাকাহা দে উইল সাকসিড কারা তারা মানজাকাহা দে অ্যানালাইজ হিমসেলফ যারা নিজেকে নিয়ে অ্যানালাইজ করতে পেরেছে হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু কি করব কি করব না কি করা উচিত কি করা উচিত নয় কিভাবে আমার চলতে হবে নিজেকে নিয়ে অ্যানালাইজ করেছে আহারে আমি ওই জায়গাটাই ছিলাম আচ্ছা আব্বা তো আমার চলে গেল এখন আমার করণীয় কি আছে নিজেকে নিয়ে ভাববে আমি তো নামাজ পড়ছি রোজা রাখছি কিন্তু আমি অন্য জনের জমি ভাগে করি তাকে ঠিক মতো তার পাওনা দিচ্ছি তো আমি তো নামাজ পড়ি রোজা রাখি হজ জাকাত সব আদায় করি আমি বাড়িটা করলাম পাঁচিল নিজের জায়গায় দিলাম ক্যান্টিলে বা স্যানসেটটা বা বাড়ির ছাঁচটা নিজের জায়গাতে রেখেছি তো পানি পত্তন যেটাকে বলে আল্লাহ কোরআনে বলছেন কদ আফলাহ মানজাকাহ দে উইল সাকসিড কারা তারা মানজাকাহ হু অ্যানালাইজ হিমসেলফ দ্যাট ইজ দ্য অ্যানালাইজেশন অফ সোল নিজের আত্ম সোল মানে আপনার নাফস প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির শুদ্ধিকরণ এটা কোথায় শিখবেন আর কি বলছে যেমন নামাজ পড় যায়েন রোজা পড় যায়েন হজ পড় যায়েন যাকাত পড় যায়েন কালমা পড়া ফট যায়েন তেমন আত্মশুদ্ধি করা অ্যানালাইজ করা তাজকিয়ায় নফস যাকে বলে তাজকিয়া করা সেটা কিরকম ইয়া আইয়ু আল্লাজিনা আমানু এই ইমানদারেরা ও আমেলু আমল করো চলে হাত ভালো হাত এই জায়গাটা আমরা যখন আসছি আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে যে এই যে ভালো কাজের উপর আমল করে তাজকেরতা দূর করা নিজে ধ্যানসা দূর করা নিজে যত রকমের খারাপ মানসিকতা আছে দূর করা এটা হচ্ছে ফরজাইন আর এই দূর করার জন্য আপনি বলেন উজু করা কি উজু করা হচ্ছে সন্ন্যাস নফল নামাজ পড়া কিন্তু ফরজ নয় কিন্তু নফল নামাজে যদি পড়তে যান যেখানেই উজুর কথা আছে উজু করাকে সুন্নত পাবেন কিন্তু নফল নামাজে যদি পড়তে যান সেক্ষেত্রে উজু করা ফরজ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে কায়দা কি কায়দা হচ্ছে মোকাদ্দামাতুল ওয়াজিবে ওয়াজিবাতুল কোনো ওয়াজিবকে আদায় করার জন্য প্রিকুয়েশন অব দ্য ওয়াজিবাত প্রিকুয়েশন অব দ্য এসেনশিয়াল থিম কোন ওয়াজিব কাজকে আদায় করার জন্য আপনার প্রিপারেশন প্রিপারেশন নেওয়া যেটা 
এটা নেয়া হচ্ছে ওয়াজিব যেমন তেমনি ফরজ আইন তাসকিয়া নফস করা এই ফরজ আইন কে কায়েম করার জন্য যার কাছে আপনি যেতে হবে ওর কাছে যাওয়াটা আপনার জন্য ওয়াজিব কারণ সে আপনার আপনার তাসকিয়া করাবে আপনাকে সে আপনাকে কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে আপনার কিভাবে চলতে হবে শেখাবে এবে তাকে আপনি শায়েক বলেন আপনি তাকে গুরু বলেন আপনি তাকে মাস্টারমশাই বলেন আপনি তাকে স্যার বলেন আপনি তাকে আপনাকে শায়েক বলেন আপনি তাকে ওলি বলেন আপনি তাকে মুর্শিদ বলেন হোয়াট এভার ইউ ক্যান ইউ ক্যান সে কোন এতে আমার আপত্তি নেই হোয়াট এভার আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা বলেন আপনি ফার্সি মাসাই তাকে পিরও বলতে পারেন আর যদি নাও বলেন যে কোনো একজনকে ধরা তার কাছে যাওয়াটা তাজকায় নামস করার জন্য এটা আপনার জন্য ফার্জ আইন যেমন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া अंगीकार बद्ध हार्था সুন্দর পোশাক ড্রেস একদম বড় ফ্যামিলির ছেলে দেখে আমাকে ঠিক করে নিয়েছেন যে ভাইজান যেটা বলবে ওইটাই করবো তো সেক্ষেত্রে আপনার নয় মার্কটা আমার পিঠে পড়বে আর একটাও বাইরে পড়বে না কথাটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে মুদ্দা কথা হচ্ছে প্রিকুয়েশন অফ দ্য ওয়াজিবাদ প্রিপারেশন অফ দ্য ওয়াজিবাদ কাদের জন্য যারা নফসে তাজকে নফস করতে চায় আমিলাত ভালো কাজের উপরে আমল করতে চাই তাকে সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য কারো কাছে যাওয়াটা তার জন্য ওয়াজিব দেশ আমরা কারো কাছে যাই আমরা মুজাদ্দেদের জামানের ভালোবাসার মানুষ আমরা পাঁচ পীরের ভালোবাসার মানুষ আল্লাহ ওয়ালাদের ভালোবাসার মানুষ কেউ আলে ওলামাদের ভালোবাসার মানুষ কেউ আপনার এবারে দেখুন কেউ শায়েক আলবানি বলে শায়েক বলে সম্বোধন করছে কেউ বিনবাস শায়েক বিনবাস বলে সম্বোধন করছে কেউ শায়েক উসাইমেন বলে সম্বোধন করছে কেউ আপনার হজরত বলে সম্বোধন করছে আমরা ফার্সি ভাষায় পীর বলে সম্বোধন করি তো পীর কথাটা অ্যালার্জি থাকার তো দরকার নেই কারণ এটা ফার্সি ভাষা যেমন পীর কথা যদি শুনতে কাউকে খারাপ লাগে তাহলে নামাজ কথাও শুনতে খারাপ লাগা দরকার কারণ নামাজও যে ভাষা পীরও সেই ভাষা রোজা কথা বলার সময় শুনতে খারাপ লাগতে হবে কারণ রোজা যে ভাষা পিরো সেই ভাষা কাঁধে দুটো কি আছে আমাদের জোরে বলেন ফেরেস্তা কথা তো কোরআনের ভাষা নয় হাদিসের ভাষা নয় এটা ফার্সি ভাষা আমরা কি আমান্ত বিল্লাহে অফেরেস্তা বলি হ্যাঁ মালায়কা বলি তো কোরআনের ভাষা হচ্ছে মালায়কা কিন্তু আমরা যখন ফেরেস্তা বলছি সেক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো অ্যালার্জি না থাকে তো আমার তো মনে হয় পীর কথা হাক্কারি বলি আউলিয়া পীর ভাষায় যারা এই পীর কথায় আপনার বিশেষ করে জ্ঞানী মানুষদের কোনো রকম অ্যালার্জির ঠাকাটা বাঞ্ছনীয় না হ্যাঁ যে ভন্নামো করছে তার জন্য দায়ী সে কোরআন পাঠ করুন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আল্লাহ যাকে হেদায়ত দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তারা হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত অমাইলিল যাদেরকে হেদায়ত দেবেন না মনে করেন দালালাতের মধ্যে গুমরাহিয়াতের মধ্যে পদভ্রষ্ট যাদের করবে মনে করেন আল্লাহ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার একদম কোরআনের একদম হুব হুব মানে যেটা তুমি যতই নামাজ পড়ো রোজা রাখো হজ করো জাকাত দাও কপালে কালো দাগ করুক সমাজ তোমায় আল্লাহ আল্লাহ বলে চিনুক কিন্তু আল্লাহ যাকে গুমরা করবেন মনে করেন ফালা তাজিদা ব্যাকারণে আসুন আরবি গ্রামারে ফালা তাজিদা মানে পাবে না খুঁজে আর ফালান তাজিদা মানে হর গিজ খুঁজে পাবে না তো এক্ষেত্রে ভাষাটা ফালা তাজিদা লিখা নেই হাফেজদের জিজ্ঞাসা করুন ফালান তাজিদা মানে কখনো হর গিজ সে খুঁজে পাবে না কি পাবে না আইসক্রিম থামস আপ কি পাবে না হচ্ছে ওলিয়াম মুর্শিদা ওলি এবং মুর্শিদ খুঁজে পাবে না তার চোখের সামনে থাকলেও কেন আল্লাহ বলছেন অমাইদিল যাদের গুমরা করব মনে করি ওরা ইচ্ছা করলে ওলি বা মুর্শিদ খুঁজে পাবে না 
তো মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বলি মুর্শিদ খুঁজে পাইয়েছেন যেহেতু আমাদের হেদায়ত দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাই এই মানেটাকে যেন কেউ অপব্যাখ্যা করবেন না ভাই যে আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তো নাকি অল্প কথা বলবো কতগুলো কিন্তু খুব মক্কম আমি দেখুন ঘটনা বললে এতক্ষণ কিন্তু অনেক লম্বা চড়া হয়ে যাবে কন্টেন্ট বেস আলোচনা আপনারা জানেন আমার আর সব সময় অথেন্টিক কথা বলার আপনাদের দয়ে আমি একটু চেষ্টা করি আর আপনারা অথেন্টিক কথা শোনার চেষ্টা রাখবেন কারামত শুনবেন বেশাক শুনুন আপত্তি নেই কারামতুল কারামতুল আউলিয়া ইহাক কোন ওলি আউলিয়াদের কারামত সত্য তা থেকে আপনি ফাইজিয়াব হতে পারেন ইমান তাজা হতে পারে কিন্তু একটা কারামত দেখে সেটাকে ওয়াজে ফরজ বলে আপনি আমল করতে পারেন না একদম প্রাথমিক পর্যায়ে কোন আল্লাহ রলি ওটা একটা ছোট ধরের আল্লাহ রলি সেফা হজরত জুনায়েদ বগদাদি কে তার মরিদ বলছে হুজুর এতদিন ধরে আমি আপনার কাছে থাকলাম কই আপনার কোনো কারামাত দেখতে পেলাম না তো হ্যাঁ কি বলছো আমাকে কোনোদিন শরীয়ত বিরোধী চলতে দেখেছো বলে না তা দেখিনি অবশ্য আমাকে কোনোদিন ফরজ বাজিব সন্ন্যাতে মাকাতা ছাড়তে দেখেছো না তা দেখিনি কোনোদিন আমাকে কোনোদিন গায়ের সেরিয়ে চলতে দেখেছো বলছে না তা কোনোদিন দেখিনি কিন্তু আপনার কারামত কোনোদিন দেখতে পাইনি বলছে ওটাই তো আমার সবথেকে বড় কারামত বলেন না সুবাহন আল্লাহ এর থেকে বড় কারো মতো তুমি নিবে কি আরফুল মারিফ এই কিতাবটা লিখেছেন হুজুর হজরতে শেহাব উদ্দিন সরবরদি রহমতুল্লাহের উপর লেখা কিতাব আমার দরবারে যারা যাতায়াত করেন কোনোদিন দেখাবো আপনাদের তার মধ্যে কতগুলো এথিক্স এথিক্যালি কতগুলো কথা বাত্রা লেখা আছে শুনলে আপনাদের জান ঠান্ডা হয়ে যাবে আমাদের বর্তমান সময়ে সমস্যা কোথায় হয়েছে জানেন বোখারি শরীফ সস্তা করে দেওয়া হয়েছে হাদিস সস্তা করে দেওয়া হয়েছে সমস্যা ওই জায়গায় আপনি চিন্তা করেন আমরা বোখারি শরীফ যে ধরেছি মাদ্রাসায় পড়ে আলেমুল আমারা আছে জিজ্ঞাসা করুন তেরোটা বছর টাইম লাগে বোখারি ছুটে পড়া দূরের কথা দেওবন্দে দেখুন তেরো বছর টাইম লাগবে মানে বোখারিতে যেতে শেষ করতে আরো দু বছর কচিত আলে হাদিস যে মাদ্রাসা আছে জামিয়া সালাফিয়া বেনারস আল্লাহ শোকর আমি সেখানে তার সামনে একদম সেমিনার করে এসেছি সেখানেও যে লক্ষ্য করুন সর্বোচ্চ ক্লাসে সর্বোচ্চ শেষ ক্লাসে যে কিতাবটা পড়ানো হয় ওই কিতাবটার নাম হলো আসাইল বোখারি আফসোস কোথায় জানেন আমরা পড়াবার সময় বোখারি শরীফ পড়াচ্ছি সর্বোচ্চ ক্লাসে মানে এম এর পর্যায়ে মাস্টার ডিগ্রি পর্যায়ে যে ক্লাসটা সেই ক্লাসে আমরা ছাত্ররা বুঝতে পারবে তাদেরকে আমরা বোখারি পড়াচ্ছি অচ গ্রাম বাংলায় দেখছি সেই বোখারি শরীফ পানালার হাতে তুলে দিয়েছে চাওয়ালার হাতে তুলে দিয়েছে সাধারণ ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে সাধারণ জেনারেল শিক্ষিত ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে দেওয়ার পরে বলছে নিজে হাদিস পড়ে তার উপর আমল করো এটা কত বড় অজ্ঞতা আপনি জানেন চার ইমামের এক ইমাম হজরত ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ তানার একটা স্টুডেন্ট ছিল খুব আজিজ স্টুডেন্ট চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন বলুন সুবহান আল্লাহ কত চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ এনার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়াহাব আল মালিকি ওনাকে এক সময় প্রশ্ন করা হলো হুজুর অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই আমরা জানি মাফ করবেন আমরা জানি যে কোরআন পাকের একটা হার আলিফ কটা নাকি দশটা লাম কটা দশটা মিম টোটাল তিরিশটা কোরআন পাকের একটা হার্ফ পড়লে দশটা নেকি পাওয়া যায় আপনি তো চার লক্ষ হাদিসের আপনার কত দেখি বলছে আমি গুমরা হয়ে যাইনি সেই ভালো 
বলে কেন ওই যে কোরআন তুমি নিজে পড়ে আম পড়ে সব পেয়ে যাবে কিন্তু ফকি ছাড়া মুস্তাহিদ ছাড়া মহাদেশ ছাড়া তুমি যদি হাদিস পড়তে যাও তো গুমরা হয়ে যাবে হাদিস বিশারদ ছাড়া তুমি হাদিস বুঝতেই পারবে না বলে তিনি বলছেন যেমন শোনো বোখারি শরীফ কুলো সহি সানাদের হাদিস আল্লাহ রাসুল বলছেন তার কুল উদু এ নার যদি উজু করে কোনো ব্যক্তি গরম জিনিস ছোঁয় তার উজু ভেঙে যাবে এইটা হাদিস পাকের মধ্যে সহি সানাদের হাদিস হাদিসের নিরিখে দেখুন রাবি সহি সনদ মজবুত অচ আল্লাহ রাসুল কি বলছেন যে গরম জিনিস ছবে না উজু করে চা খেলে উজু ভেঙে যাবে বোঝাবার জন্য বললাম গরম ভাত ঘি দিয়ে সকালবেলায় অফিস যাওয়ার আগে উজু করে যদি খান উজু ভেঙে যাবে এই হাদিস অনুযায়ী অনেক পরে আরো একটা হাদিসের মধ্যে ছোট্ট করে পাওয়া গেল কি এখন মধ্যে তো এখানে একটা রাস্তা ডান দিকে কিছু মানুষ বাঁদিকে কিছু মানুষ এখন ডান দিকের মানুষ আমল করবে আগের হাদিসটাই বাঁদিকের মানুষ আমল করবে আগের হাদিসটাই অবমাননা উভয় রসুলকে করছেন কারণ কেউ গরম জিনিস ছুঁচ্ছেন না তো যারা ছোঁবে নবীজি সেই হুকুমের বিরুদ্ধে আপনারা আর যারা ছুঁচ্ছেন যারা ছুঁইছে না তাদের বিরুদ্ধে সেই হুকুমের বিরুদ্ধে আবার আপনারা তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো যে কোনো উম্মত গুণাগার হলো মহাদ্দেশিনরা একত্রিত হয়ে মোফাসিনরাও একত্রিত হয়ে হজরতে আব্দুল্লাহ আব্বাসের মতো হজরত আব্বাস রাহুর মতো মানুষ একত্রিত হয়ে তারা ঠিক করলেন যে আল্লাহ রসুল শেষ ফয়সালা কি দিয়েছিলেন ওই না গরম জিনিস খেলে উজু ভাঙবে না হচ্ছে ওইটা ইস্টাবলিশ করা হোক তা আগেরটা হচ্ছে ওটা রোহিত করা হোক একে রোহিত করাকে আরবি ভাষায় বলে মনসুখ করা এই জন্য হাদিস বুঝতে গেলে নাসেক মনসুখের জ্ঞান রাখতে হবে হাদিস বুঝতে গেলে মুরসাল মুতাতির জ্ঞান রাখতে হবে হাদিস বুঝতে গেলে সহি জইফের জ্ঞান রাখতে হবে হাদিস বুঝতে গেলে মৌজু মজলিসের জ্ঞান রাখতে হবে হাদিস বুঝতে গেলে চোদ্দটা জ্ঞান আপনার অর্জন করতে হবে ইট ওয়াজ এসেন্সিয়াল কেন না হলে আপনি হাদিস বুঝতেই পারবেন না ভাইজান কথা বোঝা যাচ্ছে তো নাকি এটা আপনি বুঝিয়ে দেবে কে অনেক জায়গায় বসার মতো সুবিধা থাকে না সেক্ষেত্রে তোমরা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করবে সুন্নত সব পেয়ে যাবে কি কেস হলো সারা পৃথিবী থেকে এটা যখন প্রতিবাদ উঠলো সংস্থার পক্ষ থেকে মাপ চাইল যে না এটা ভুল আর কি ফাইসালা কি হলো যে পৃথিবীতে যত সুন্নত আছে সব সুন্নত হাদিস কিন্তু সব হাদিস সুন্নত নয় কি বললাম সব সুন্নত হাদিস কিন্তু সব হাদিস সুন্নত নয় যেমন আমার নবী খেতেন খাওয়াটা হলো হাদিস আমার রসুল যে স্টাইলে খেতেন ওটা হলো সুন্নত আমার রসুল হেঁটে চলে বেড়াতেন এটা হলো হাদিস যে স্টাইলে হাঁটতেন ওটা হলো সুন্নত আমার রসুল হাসতেন আপনি যাত্রার মতো হাসলে হবে না আমার নবী যে স্টাইলে তবাসম মুস্কুরা হাট দিতেন ওটা হলো সুন্নত আপনি চুল রেখেছেন আমার রসুল চুল রেখেছে চুল রাখা হচ্ছে হাদিস আমার নবী সারা জীবন বড় চুল রেখেছিলেন কাঁধ পর্যন্ত কখনো কানের লতি পর্যন্ত কখনো জিম্মা ঘাড় পর্যন্ত এই বড় চুল রাখাটা হচ্ছে সুন্নাত আর আপনারা যে চুল রেখেছেন এটা জায়েজ এটা হজরত আলি রাখতেন সাহাবা একরামরা রাখতেন আপনারা যে ছোট চুল রেখেছেন এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আল ইসলামের সুন্নাত আর বড় চুল আমরা যারা রেখেছি এটা আমার নবীজি সুন্নাত ভাই যেন আমার কথা বুঝতে পারছেন না তো চুল রাখাটা হচ্ছে হাদিস কি স্টাইলে রাখবেন নবীজির মতো করে রাখাটা হলো সুন্নাত আচ্ছা হাদিস আর সুন্নতের তফাতটা আপনি তো নিজে করতে পারবেন না আজ নিজে করতে যে কি সব বোন আসলে বলে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে দেওয়া সুন্নত তো কাল থেকে যারা টাইট জিন্স পরে ঘরে তারা আর বসবেই নি দাঁড়িয়ে দিয়ে দেবে হিসাব কি বলছে ধর বাবা 
যেখানে খুশি দিয়ে দাও বিশেষ করে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্টে গেলে বা অনেক জায়গায় দেখবেন সব দাঁড়িয়ে পিচ্ছাপ করা সিস্টেম পেট্রোল পাম্প গুলোই আমরা যখন দাঁড়াই বড় বিরক্ত লাগে কিছু করারও থাকে না সেক্ষেত্রে যখন আমরা বসি ওই দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার জায়গাটা মুখের সামনে চলে আসে এটা অসুবিধা হয় না তো তখন আমরা কি করে থাকি একটু ঠিক সেফ প্লেসে গাড়ি সাইড করি সাইড করে একটু আড়াল আবডাল মতো করে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয় তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম তো সব জিনিসকে আপনি নিজে আমল করবেন হাদিস পড়ে নিজে আমল করবো এটা হতে পারে না হাদিস বুঝে নিতে হবে কারো কাছ থেকে আপনাকে যে এটা কি করব 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 যার জন্য এই দেখুন কেন বুঝে নিতে হবে আল্লাহ রসুলের জামানায় হজরতে মাস বিন জবাল রদি আল্লাহ তালা আনহকে আল্লাহর মাজদ সাহাবা আলিম সাহাবা আল্লাহ রসুল বলছেন যাও মাস তুমি কোফায় চলে যাও যে ইসলামের কাজ করো দাওয়াতের কাজ করো চলে গেলেন যাওয়ার সময় হচ্ছে মাস দাঁড়াও বলে কি বলছি যদি কোনো সমস্যা আসে কি করে সমাধান করবে বলছে হুজুর আল্লাহর কোরআন আছে কোরআন থেকে করব নবীজি আমার বলছে তোমার যদি কোরআন থেকে সমাধান না পাও হরি এই কি কথা নবীজি বলছেন কোরআন থেকে যদি সমাধান না পাও তাহলে কোরআন থেকে সমাধান না পাওয়াও যেতে পারে আপনারা বলেন সুদ খাওয়া হালাল না হারাম সবাই মিলে বলেন এর মধ্যে কেউ নেই তো খান না তো চুপি চুপি রাগ করলে হবে না এক দুজন যদি খেয়েও ফেলেন স্বীকার করবেন না তবে আজকে তবা পড়বেন ভাই যেন এরকম ওয়াজ করলে আপনার আর দাওয়াত করবে না ও টেনশন আপনার নিতে হবে না কিন্তু যদি কেউ এমন কাজ করে ফেলি আমাদের অবিলম্বে তবা করা দরকার কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি গুনা করলে আল্লাহ তো রহমান রহিম আছে উস কাউম কি ভালো কেয়া জিসে খফ জহিম হে এক তরফ জিসকে খোদা রহিম ও দুসরে তরফ রসুল করিম হে বলেন না সুবহান আল্লাহ আমরা গুনা করব আল্লাহ আমাদের গুনা माफ করে দিবেন ভাইজন কে কি করে আপনি এত কনফিডেন্টলি বলছেন কি করে এরে এখানে গ্যারিগুরি মানুষ বই পড়ানো মানুষ বসে আছেন সব আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন তো করতেই পারি ছোট্ট জ্ঞান নিয়ে আপনি আগে জন্মেছেন না আপনার আব্বা এটা প্রশ্ন করার প্রশ্ন বোকা বোকা প্রশ্ন না আপনার আব্বা না দাদু আগে বোকা বোকা প্রশ্ন আপনার দাদু পৃথিবীর সব মানুষ আগে না আদম নবী আগে আদম নবী আগে আদম নবীর আগে আর কি তখন আমার আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি হননি তখন আমার আল্লাহ আর যেদিনই তিনি আল্লাহ সেদিনই তিনি রহমান যেদিনই তিনি আল্লাহ যে আস্তে আস্তে মানুষ জন্মেছে তারপর আল্লাহ নিজেকে মডিফাই করেছে এটা হতে পারে নাকি যেদিনই আমার আল্লাহ সেদিনই রহমান সেদিনই রহিম সেদিনই করিম সেদিনই জব্বা সেদিনই রাজ্জাক সেদিনই রফিক সেদিনই গফুর এখন রহমান নামের অর্থ রহম করেন তাই রহিম নামের অর্থ দয়ালু তাই রাজ্জাক নামের অর্থ অন্নদাতা তাই আর গফুর নামের অর্থ আপনার একটু বলুন ক্ষমাকারী তাই আমার প্রশ্ন ঠিক ওই জায়গায় আদম নবীর আগে তো আমাদের জন্মই হয়নি তখন গুনা কারা করতে যে আল্লাহ তখন ক্ষমাকারী হয়েছিলেন এভরিথিং ইজ বাই প্ল্যান আল্লাহ জানতেন আদম সন্তান জন্মাবে ওরা গুনা করবে আবার আমার কাছে এসে কাঁদবে তখন ওদের চোখের পানি আমি সহ্য করতে পারবো না ওই সময় আমাকে তো মাফ করতেই হবে তার জন্য একটা আমার ভেতরে একটা নাম আমার একটা গুণ আমার একটা সেফাত রেখে দিই ক্ষমাকারী সেদিনে কাজে লাগাবো নিশ্চয় আল্লাহ কাজে লাগাবেন কারণ আল্লাহ কোনোদিন নিজের ওয়াদা থেকে সরে যান না বলুন না সুবহান আল্লাহ ভাই যে কথা বোঝা যাচ্ছে তো নাকি আমরা গুনা করেছি মাপ চাই বল্লার কাছে নিশ্চয় মাপ করে দেবে না তুই গুনা করলি কেন হয়ে গেছে আল্লাহ কি করব মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম রোজা রেখে সেই পুরনো দিনের একটা গান চলছিল কানে এসে পড়ল বে খেয়ালে বেড়ে স্বপ্নকে রানী কাপ আয় গিত দুকলি আমি আমি লিয়ে দিলাম কি করব বুঝতে পেরেছে তারপর তবা তবা পড়লাম ইয়ে আল্লাহ এরা যা চালাচ্ছে আমার রোজাটাই গেল বোধ হয় আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্যাজারি করেছে চায়ের দোকানে একটু চা খেতে গেলাম মগরবের নামাজ পড়ে আর সেখানে দেখি কোনে চাল চলছে সেই পুরনো দিনের আপনার কি বলে রাজকুমারের ড্যান্স আপনার গান চোখ পড়ে গেল গোনা করে ফেললাম চায়ের চুমুক দিতে যাওয়ার চোখে খালি চলে যাচ্ছে যুবক ছেলে সে কোনো 
চাচা ওদিকে দেখছে কেন যে ওই হারাম করে চালায় কেন দোকানদার বক্তব্য আমার এখানে চালাবে দোকানদার গুণা হবে আপনার কথাটা বুঝতে পারছেন কি পাচ্ছেন আগেকার দিনে সিনেমা দেখতে মানুষ যেত কোথায় শেয়া কালায় কোথায় চন্ডিতলায় কোথায় জাঙ্গি পাড়ায় কোথায় ডুম জুড়ে কোথায় মুন্সিহাটে এখন আর যাই যাই না ঘরে ঘরে টিভি হয়ে গেছে আপনি বলুন ঘরে টিভি আজকের দিনে কে তিন ঘন্টা ধরে ফিল্ম দেখে দেখে সময় আছে কার না ওই জন্য মোবাইল হয়ে গেছে কে মোবাইলে তিন ঘন্টা একটা না একটা বই দেখেছে একবার বলে দাও তো একটা বই দেখতে তার চার দিন পাঁচ দিন টাইম লেগে যায় কমফোর্টেবলি আরামসে বসে দেখছে তা মানে কি এ থেকে বোঝা যাচ্ছে গুণা করার ইচ্ছা আমাদের কমে গেছে আল্লাহ যেমন গুণা আবিষ্কারও করেছে আমাদের এনার্জি শেষ দূর না দেখলেই হয় আর আমি বেট লাগিয়ে বলছি এখানে যত মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে রাত্রে শোয়ার সময় ঠিক কানের কাছে কোন না কোনো ওয়াজ চালিয়ে দিয়ে শোয় কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি তো দেখুন আল্লাহ তারা কত বড় মেহরবান যে আমি যেমন সব আবিষ্কার করেছি তুই কোরআন শুনতে শুনতে শুনছিস শুচ্ছিস ওয়াজ শুনতে শুনতে শুচ্ছিস নাচ শুনতে শুনতে শুচ্ছিস তোর ঘুমকে ঘুমো হবে আর আমার রসুলের নাচ শুনছে সব হবে কোরআন শুনছে সব হবে আল্লাহ রসুলের ওয়াজ শুনছিস সব হবে সারা রাত ঘুমো আর সব বলিয়ে যা বলুন না সব আল্লাহ সব জিনিসের একটা বিস ইউজ আছে একটা গুড ইউজ আছে আমরা গুড ইউজ করলি কাজ মিটে গেল মসজিদে আজান হচ্ছে নামাজ পড়তে জানা গেল ওই তুই নামাজটা ধরে এলে না ওই ধরবো ধরবো পরের দিন মাচানে এসে বসেছে মাচান বোঝেন তো আমি এখানকার ছেলে বাইরের নয় কিবে নামাজ পড়তে যাবি বলি এলিনি বলছে যাব তো কিন্তু সুরো মুরো এখন মুখস্থ হয়নি আগে সুরোগুলো ঠিক করলি আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি মূল কথাটা কি বলুন তো নামাজে আল্লাহ আকবর আপনি সব থেকে বড় আল্লাহ তারিফ প্রশংসা কি করছেন তার প্রশংসা করছেন যতদিন না শিখছেন একটা প্রশংসাই করুন আল্লাহ আকবর করিমের যে বান্দা করিমের যে দাস মনিবটাকে খেয়াল করে শুধু করিম বলুন না সোহান আব্বেল করিম সোহান আব্বেল করিম বুঝতে পারছেন তারপরে রাত্রে মোবাইল নিয়ে যখন শোবেন দু তিনটে সোরা পরস্পর আপনার দেখবেন এসে যাবে ডেলি রাত্রে শুনুন আল্লাহর কোরআন যত তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় অন্য কিচ্ছু অত তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় না তারপরে ওটা যখন হয়ে গেল নিজে যখন মোবাইল কাছে আছে কারোর কাছে শিখতে লজ্জা লাগছে নিজে শিখে নিন না এতে চেষ্টার ব্যাপার হে বললো ভাইজান দারুণ কথা কাল থেকে করব পরশু থেকে করব তোষু থেকে করব হঠাৎ বলছে বিশেষ ঘোষণা কি পাখি উড়ে গেছে কবরের প্রথম রাত আল্লাহ যেন আমাদেরকে অভ্যস্ত করিয়ে দেন সকলে বলুন আমি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সব কমফোর্টেবল শুনে শুনে আমি পড়িছি অল্প হলেও আমি এটাও পড়িছি আপনি কলকাতায় গেছেন প্রথম নতুন লেগেছে তারপরে ইউজ টু হয়ে গেছে দিল্লি গেছেন প্রথম নতুন লেগেছে তারপরে ইউজ টু হয়ে গেছে 
বম্বে গেছেন প্রথম নতুন লেগেছে তারপর ইউজ টু মানে অভ্যাস হয়ে গেছে তেমন আখেরাতে আপনি যাবেন প্রথম যাবেন আল্লাহ আপনার জন্য যাতে না আনিজি লাগে আপনি কিছু করে যান আল্লাহ সব ইউজ টু করে দেবেন সুন্দর লাগবে বলেন না সোভান আল্লাহ এই রকমই দুনিয়ার একটা কনসেপ্ট ওখানে আছে এখানে যা ডেভেলপ করেছে সেখানে অনেক অনেক গুণ বেশি ডেভেলপ এখানে আপনাকে মোবাইল হাতে আগে ধরে কানে লাগাতে হতো আপনার ল্যান্ডফোন ছিল রিং হলি আমার মেয়ে বুঝলেন আমাকে বলছে আব্বু এখন কত আধুনিক হয়ে গেছে আমি কেন তোমার একদম কি বয়স যে না আগে দাদু জানের মাথার কাছে মানে আব্বার মাথার কাছে ফোন রাখা থাকতো আর আমি যে চুপ করে এরকম চাপটিকুলায় বসে থাকতো আমি কেন বলছি কখন বাজবে তুলবো বাচ্চাদের মন বলে বলছি দাদু জানকে খুব মিস করি এসে দাদু জান আদর করতেন তো যাই হোক তারপর কি আসলো মোবাইল আসলো এখন মোবাইল পকেটে রয়ে গেছে কানে ছোট্ট একটা ইয়ারপড কিংবা একটা এই কানে যেগুলো দিয়ে আমরা ইয়ারফোন ব্লুটুথ এখন পার আধুনিক হচ্ছে কি হচ্ছে না আগে কলকাতায় যেতে গেলে পরিস্থিতি যারা বই পড়ার মানুষ আছেন বা বিভিন্ন কর্মসূত্রে যারা কলকাতায় যেতেন আগে কলকাতায় গেলে ফজরের নামাজের পরই একদম ভোর বেলায় পুকুরে এসে গোসল টোসল করে নিয়ে ব্রাশ ট্রাস করে গোসল করে গরম ভাত সাড়ে সাতটা সাড়ে ছটার মধ্যে রেডি হয়ে যেত খেয়ে দে সাইকেল নিয়ে এখানে এখানে আবার রুমাল বাঁধতো যাতে পায় জামাই না চেনের কালি লাগে যে বাস স্ট্যান্ডে সাইকেল রেখে দিয়ে অপেক্ষা করছে কখন ছাব্বিশ না ছাব্বিশ সি না কত বাস চলতো পঁচিশ নম্বর বাস চলতো ওই পঁচিশ নম্বর বাসে উঠবে উঠে যাবে যে কলকাতায় সাড়ে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পরে পৌঁছাতো সকাল ছটায় বেরোলে বেলা দশটায় যে অফিস ধরতো এখন কি আপনি বলেন তো ডেভেলপ হয়েছে তো তো আখেরাতে কত আধুনিক হয়ে আছে আজকে ফাইভ জি আপনি দেখবেন কদিন পরে ফোর জি ফাইভ জি দেখছেন আজকে ইলন মাস কি করছে তার নিজের থিওরিকে নাসাই জমা করছে করে টেসলার মতো এরকম টেকনোলজিকে বা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে সেখানে কি আপনার গাড়ির ড্রাইভার লাগছে না টেসলা ও নিজে আপনার খালি আপনাকে নেভিগেট করে দিলেন কোথায় যাবেন ও গাড়ি নিজে চালিয়ে আপনি বসে থাকবেন ড্রাইভারও লাগবেন নিজে পৌঁছে দিচ্ছে ভাইজন এরকম বেরিয়েছে অবাক কেন হচ্ছে আমাদের তো মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে আমি যদি করি ওয়াজ করি বাবারা দেখবেন কালকে সকাল থেকে সব লোহা স্টিল সব আকাশে উঠছে বিশ্বাস করবেন করবেন কি করবেন না আর আমি যদি বলি এক্ষুনি দেখেন ওপরে রাখিয়ে থাকেন প্লেন উড়ে যাবে তা লোহা উঠছে কি উঠছে না স্টিল উঠছে কি উঠছে না কদিন আগে একটা আমি মোবাইলে দেখছিলাম খুব সুন্দর লেগেছে আমি তাই বলি আমরা কি চিন্তা করি খুব সুন্দর লাগলো কথাটা বিবেক বিন্দ্রা বলছিল বুঝলেন মোটিভেশনাল স্পিচার লেকচারার সে বলছে আমরা কি করি আপনারা বলুন গাই দুধ দেয় কি গাই দুধ দেয় তো নাকি গাই তো দুধ দেয় না আমরা টেনে বার করি ওর বাছুরের জিনিস আমাদের দিতে যাবে কেন চিন্তাধারায় আমাদের কত দেখুন ফারাক করছে এখন আমরা কি বলি কুছ পানে কে লিয়ে কুছ খোনা পড়তাই কি কুছ পানে কে লিয়ে কুছ খোনা পড়তাই শুদে আসলে তে এক হয়ে গালো কুছ পানে কে লিয়ে কুছ করনা পড়তা হে যুদি কিছু পাজ জলে কিছু শেষ করি তে জেটা পাবো তাতে ভালো জেনি শেষ করে তমার ল� শুনুন শুনুন বাবা সব বোঝার এইসব নিয়ে আলোচনা করলে অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যাবে পাড়ার ব্যাপার গ্রামের ব্যাপার এলাকার ব্যাপার একটু মহাপদ বিনিময় করতে আসা তো যেটা বলছিলাম বলতে বলতে এতদূর চলে এলাম তো আমাদের কাছে এই যে সিস্টেম আমাদেরকে কিছু জিনিস দিয়েছে সে সিস্টেমটা কি অন্য কিছু না সে সিস্টেমটা হচ্ছে মুজতাহিদ সিস্টেম মুর্শিদ সিস্টেম বুঝতে পারছেন না আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই কি করি আমরা নামাজে দাঁড়ালে নিজের দুই বুড়ো আঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত বরাবর নিয়ে যাই তাই তো আগুল হাতগুলো একটু পশ্চিমমুখ করে একটু আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে দিই আল্লাহ আকবর ঠিক আছে গাজীপুরে আমি বক্তব্য দিচ্ছিলাম লস্যি খেয়েছেন লস্যি 
একজন লস্যি বিক্রি করছে দেশি মানুষ ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে শিখেছে পূর্বা যেহেতু সে কালকার পড়াশোনা করা তো এখনকার বিএ পাস করা তখনকার এইট পাস করা অনেক ফারাক বুঝতে পারছেন না কারণ তখনকার যুগে সিক্সে সেন্টার পরীক্ষা হতো বোর্ড পরীক্ষা সিক্সে হতো আমার আম্মা নিজে দিয়েছে লস্যির দোকান করেছে সবাই আসছে এক গ্লাস লস্যি দাও তো ঢক ঢক করে খেয়ে নিচ্ছে কি আছে না আছে দেখেও না লস্যি দিয়ে দাও গোলাপে সে সেন্ট আসছে টক মিষ্টি লাগছে আইস দেওয়া আছে খেয়ে নিল গ্রামে একটা আমেরিকার লোক এসেছে এসে বলছে হোয়াট ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্যাট দিস ইজ লস্যি হোয়াট লস্যি পুটিং ক্যাড then putting salt then putting uh, putting black salt then putting sugar then uh, putting ice that big sap and make lassi u shune gache u bujhe niyeche bazar theke doi kineche chini kineche noon kineche boro hotel five star hotel e ache boro pe to abhab nei হিমালয়ে জানা বরফ পড়ে ভারতবর্ষে গ্লাসে আরো বেশি বরফ পড়ে কেন পড়ে আপনারা বুঝবেন আমিও বুঝি বরফ তো অ্যাভেলেবেল সব এক জায়গায় করেছে কিন্তু ওই যে বলছে মিক্স করলাম ও মিক্সটা করবে কি করে ওখানে আর মিক্স ব্লেন্ডার পাবে কোথায় ও কি করে চা আগে দই খেয়েছে তারপর চিনি খেয়েছে তারপর বিটনুন খেয়েছে তারপরে একটু গোলাপের সেন্ট গোলাপ পানি খেয়েছে খাওয়ার পরে একটু বরফ চেবিয়ে খেয়ে নিয়েছে ঢক ঢক করে কিছু পানি খাওয়ার পরে বাবাজি দেখেন না বাবা রামদেব ওই যে পেটটা এরকম ঘুরু ঘুরু করে ওই সময় বাবা রামদেবের চ্যানেল চলছিল লিয়ে পেটটা এরকম বলেছে হোয়াট ইউ ডুইং ম্যান বুঝে মেকিং লস্যি ম্যান বুঝে ওয়ার ইজ লস্যি বুঝে ইনসাইড মাই বেলি আমার পেটের মধ্যে তৈরি হচ্ছে দেখো লস্যি তৈরি হচ্ছে হাসি পাচ্ছে কি পাচ্ছে না বলে পাচ্ছে তো এইবারে আসে ইমামে আজম আবু হানিফার আবহাওয়া আমাদের কাছে ডাইরেক্ট লস্যি তৈরি করে দিয়ে দিয়েছে তোমাকে আলাদা করে কিছু আর আলাদা দইও লাগছে না আলাদা করে চিনি লাগছে না বিটনুন লাগছে না কিচ্ছু লাগছে না কি বললেন গাজীপুরে বাংলাদেশে এই বক্তব্যটা দিচ্ছিলাম বুঝলেন কানের লতি বরাবর তুমি হাত নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর বলেছি এখান থেকে একজন উঠে পড়লো মোবাইল মাওলানা ওই যে বোকারি হাতে তুলে দিয়েছে হাদিস ওই যে মুসলিম শরীফের আপনার তিরবিজি শরীফের তিনশো উননব্বই উনচল্লিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছে তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াবে তোমার হাত দুটোকে কাঁদ বরাবর নিয়ে যাও নিয়ে যাওয়ার পরে তুমি বা হাতের বাহর উপর ডান হাত রাখো ঠিক আছে আমরা দেখতে পাই না সমাজে এই নামাজি আমি তো প্রবলেম কোথায় আপনি করুন না আপত্তি কোথায় আমি আপত্তি করছি নাকি আপনার ইচ্ছা করুন একটা হাদিসের উপর আমল করুন যেন আপনি যেটা বলেন কানের লতিতে আমি চি ইমাম আজম আবু হানিফা বলেছে বলছে আবু হানিফা শুনবো না আল্লাহ রসুলের শুনবো এখানে তো আপনাদের সত্যি আপনারাই বলেন কারটা শুনবেন প্রত্যেকে এক কথা নো ডাউট বলবেন যে রসুলেরটা শুনবো ভাইজান কথা আমার বুঝতে পারছেন কি এক কথাই বলে রসুলেরটা শুনবো কিন্তু বলছে কে রসুলেরটা শুনবো এখন প্রশ্ন যদি করি ইমামে আজম আবু হানিফা কি রসুলেরটা শোনেননি বা তার থেকে বেশি কি আপনি শুনছেন যুক্তি কি বলে না উনি তো অত বেশি হাদিসের আপনি ভুল তথ্য সম্প্রচার করছেন অত জ্ঞান রাখতেন আপনি যে বলছেন সে আল আলা বিন আলা খুলে দেখুন ইমাম জাহাবির হাফিজুল হাদিসদেরকে নিয়ে কেতাব রচনা করেছেন আমার মত অন্য কিছু নাই আমার মত হচ্ছে কোরআন হাদিস তিনি কি বললেন আমি ওকে বললাম ভাই আপনি তিন বিজি শরীফের তিনশো উননব্বই নাম্বার উনচল্লিশ নাম্বার হাদিসটা দেখলেন আপনি একটু মুসলমা আমি নাম বলছি না হাদিসের কারণ আমি বলা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ যারা জাজ করছে তারা যে সমস্ত অ্যাপ নিয়ে ঘুরছে ওই অ্যাপের মধ্যে আন্তর্জাতিক নাম্বার আর হাদিসের রিজিওনাল নাম্বার দুটো আলাদা করে রাখা আছে 
কথাটা বুঝতে পারছেন কি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখা পথ কই এই দেখে লাও তিনশো তিনশো নব্বই নাম্বার হাদিসের কথা বললো মুসলিম শরীফের কই এতে তো নেই সব বুঝে নিতে হবে আমি ওকে বললাম ঠিক আছে আপনি করুন তিনশো উনচল্লিশ নাম্বার হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন কেন যে কাঁধ বরাবর হাত নিয়ে যাও কিন্তু আপনি লক্ষ্য করুন তিনশো নব্বই নাম্বার হাদিস খুলে দেখুন আল্লাহ রসুল বলছে তোমার হাতকে তিনশো নব্বই নাম্বার হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে তোমার আঙুলকে প্রশ্বাস্ত করো তিনশো একানব্বই নাম্বার হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে তোমার হাত দুটো কেলা উজনাইন কান বরাবর নিয়ে যাও शरीफर मध्य लस्सी भलोबासी क्या एक सब कटा गया